Okay, so hello Sara. Hello, hello. Hello, Juan Carlos Escobar. ¿Cómo estamos? Hello, Brenda Cecilia. How are you? Okay. Hello, Brenda. Hello, Juan Carlos. Hello, Sara. No, no me escuchan. Oh, sí me escuchan. Hello. Hello, yes. hello. Ah, okay. Hello. So, okay. Yes. Solo voy a voy a conectar la compu porque si no se me apaga. <laughs> okay, give me a second. Give me a second. Okay. Ahí está. Okay, so hello, hello. How are you? Right now. We are going to uh, this activity. Mientras se unen los demás compañeros, pues les voy a proyectar esto. Este, vamos a ver. Give me a second. I'm looking for your PowerPoint presentation. Es que antes de ustedes tengo un grupo. Entonces, ¿cómo se llama? <coughs> eh, por eso, eh, vamos a ver. Where... Good evening. Hello, good evening. Hello, hello. How are you today? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias. Ok, very good. Excellent. Nice. Good That's evening. Nice. Good hello. evening. ¿Sí me escuchan? Hello. Yes. Ok. Excellent. Very good. No, I'm going to share. Hello, Jorge Francisco, that you are clapping. <laughs> ok, so that's nice. Hey, someone send it a, 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 a what? A message. Ok, so you are going to tell me your name, where you live, and it's nice to meet you. Esas tres cosas usted me va a decir. Sí se puede ver la PowerPoint. ¿Sí la ven? Casi no lo distingo. ¿Ah? Pero el brazo es más grande. Ok, ahorita. Solo estoy contestando a Francisco. Ok, okay. good evening, Francisco. Ok, here we go. Ok, let me see. Vamos a ver si se puede hacer más grande. Sí, creo que sí. Ok, now, better. Hello. Excellent. Okay, that's nice. Very good. So, uh, you're going to tell me your name. You're going to tell me where you live. And you're going to tell me, it's nice to meet you. If you can say more information, so go ahead. You can say it, right? Si puede decir, I like, I, I don't like, or algo más, pues está bien. Si no, pues solo puede decirme, my name is, I live in Apopa. It's nice to meet you. I'm going gonna, I'm gonna to start. So, good evening, everyone. My name is Salvador Hernandez. I am an English teacher. I live in Apopa. It's nice to meet you. Nice to meet you. Okay, so, alguien? Unos voluntarios? Please. Hello. Hi. Okay, Wendy. Wendy wants to start. <laughs> okay, go ahead, Wendy. Okay. My name is Wendy. I live in Ciudad Delgado. Mm -hmm. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. ¿Alguien más? Okay, Arely, mm -hmm. Janet. Uh, me, me. Hello, <laughs> uh, my name is Yareli. I live in San Rafael Cedros, Cuscatlán. It's nice to meet you. Okay, I live, I live in, okay, Arely, I live in San Rafael Cedros. Excellent. Sara? I live in. I live in. Como la E no se pronuncia, ¿verdad? Perdón, Sara. Como la E no se pronuncia, eh, la V se une con la I, ¿verdad? I live in, okay, excellent. Okay, eh, Sara? Hi, my name is Sarah Elizabeth. I live in San Marto City. Um, I like read books and my author's favorite okay. author is uh, Brandon Sanderson. Uh, that's all. Okay, that's nice. Uh, Very good. Author, right? Author. Author. Very good. Excellent. Alguien más? Somebody me? else? Okay. ¿Quién dijo me? Me. Uh, me? Evelyn. <laughs> okay, Evelyn. Evelyn. Okay, good evening. Evelyn. Uh, my name is Evelyn Marroquín. I I live in, in Ciudad Delgado. Nice to meet you. Nice. It's nice, to, nice meet you. to meet you. Nice to meet you too. O sea que vecina de Wendy. <laughs> no. Sí. Okay. Ah, verdad. Cerca. Ah, okay, that's nice. No. Very good. Excellent. Nice. ¿Quién más quiere? Eh, no sé si Brenda, Cecilia. Yes. Cecilia, uh, do you want? Hello. 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 Uh, my name is Brenda, and I live I live in, in Armenia, Sonsonate. It is nice to meet you. Nice to meet you too. Uh, okay, it's excellent, very good. Alguien más que quiera? Me. Okay. Me teacher, Adriana. Adriana, go ahead, Adriana. 
My name is Adriana Grajeda. I live in Metapan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, alguien más? ¿Quién más quiere? No sea tímido. <laughs> Tímida. Sí. Don't be shy. Me. Okay. Eh, ¿Quién me dijo me? Share. Okay, Is Blanca Esmeralda. My name, my name is uh, San Salvador. I live in San Jacinto. It's nice to meet you. Okay, my name is Blanca Esmeralda. I live in San Jacinto. Ah, nice. Very San good. San Jacinto. Okay, it's very yes. fresh, very cool over there, right? Very cool. Yes. Fresco. <laughs> okay, that's nice. Excellent. Very, very good. Very, very, very. Yes. Okay, nice. Alguien más? No sé si. Uh, me. Okay. ¿Quién dijo? Okay, uh, la que my... dijo me. <laughs> my name is Marita. Uh, I live in uh, Aguachapan. I live in Okay, excellent. Very good. In front of Aguachapan. Hago lejitos. Yes. <laughs> okay, yes. very good. Nice. Excellent. No sé si Juan Carlos wants to introduce yourself. Hi, teacher. Hi. Som Somos dos. Uh, uh, my name is Juan Carlos. I live in Santa Ana. It's nice to meet you. Ah, okay. So, hay dos Juan Carlos, entonces. Okay. Eh, okay, very good. Now, uh, somebody else. Eh, no sé si Jennifer da Misela Flores. Hello, my name Hello. is Jennifer Flores. Mm -hmm. I live in, in Lourdes. It's nice to meet you. Nice to meet you too, as well. Okay, uh, Jessica Maria, Mary, do you want to introduce yourself? Hello. Good evening. Yep. Uh, my name is Jessica. Uh, I, live, I live in Santa Ana. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, nice to meet you too. Okay, um, okay. ¿Quién más? So, okay, no sé si hay alguien más. Okay, ¿quién más? ¿Quién más? No sé si... Me, me. Okay, Ricardo. Ricardo, ¿quién dijo mí? Sí. Okay, Ricardo Guaje. Ricardo... Salazar, mm -hmm. I live in Son Sonate. It's nice to meet you. Nice to meet you too as well. Okay, that's nice. Very good. Eh, una última persona? O no sé si hay alguien más. Okay, go ahead. Any, any, Anna Elizabeth. Good evening. My name is Anna. Eh, I live in Soyapango. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, excellent. Very good. Ok, los demás, eh, pues después, para, si no, se me acaba la hora. <laughs> ok, so we're going to continue. Um, let me, okay, yes, I want to move to uh, the general information. Okay, yeah, espera, que me, esto lo tuve que pasar aquí. Ok, so we are going to move to the general information. Me avisan si se puede ver, ¿verdad? The online, oops, the online English program, right? Welcome, welcome to the English class pre-intermediate module 2. The online English program, session number one, October 30th, 2020, 2023, right? <laughs> okay, so that's very good. So general information, my name is Salvador Hernandez, it's scheduled from Monday to Thursday from nine to 10, virtual classes, right? Okay, now the agenda. In the agenda we have, today is the first day, October 30th, 2023. We have from, a la hora tendría que estar mal <laughs> okay, so we have the greeting, welcome, and general instructions. Review the warm up, the tongue twister, attendance, snapshot, conversation, and grammar focus. Vocabulary, platform exercise, simple present feedback, and closing in five minutes for advices. Okay, here we have the general objective. No sé si hay algún voluntario que me ayude a leerlos. Eh, los objetivos. Me. Me, okay. teacher. Okay, Blanca Esmeralda. Okay. Mm -hmm. Yes. Uh, to general objective. To, yes. contribute, to contribute to the such economic development on the country by strengthening English language, Sky and Joe and our people through a practical teaching program that take place in face-to-face -face only math with the support of technological tools aimed aim at the pro productive participation of students. Excellent, very good. Okay, hay momentos que le voy a aplaudir para que no se me duerma, okay? So you have a skills, right? Language skill, skills, adults, right? Excellent. For the specific objective, eh, no sé si me quiere ayudar. Eh, eh, ¿Quién? Who else? Me. 
Okay. Me teacher. Okay, the person who sent me. Yes. Yeah, okay. Evelyn Janet, the specific objective. A available, able. I can yeah. okay. asking for. A specific objective. Objective. Asking for and getting information about simple person activities, talking about freight girls in adverse, snack, snapshot, and grammar focus. Complete some grammar exercise in the plat in the platform yeah. and identify activities in familiar scenarios and practice modern dialogue for creating personal conversation. Okay, excellent, very good, nice. Identify, right? Identify uh, dialogues. Dialogues. Creating, creating personal. Así se aprende. Excellent. Very good. Okay. Nice. Thank you. Thank you. Okay. We're going to move to the other ones. Okay. So, tenemos un montón de objetivos aquí. And then we have uh, a, these ones. What are we doing today? Okay. So, uh, right now, um, so we have a, uh, vamos a escoger otra persona para que me ayude a, hoy si democráticamente, ni modo. No sé si me ayuda a Ricardo, Ricardo Alfredo. ¿Será que me ayuda? Participants will be able to, please. Yes. Okay. Participants will be able to, able to identify simple present activities and ask and ask for some personal. Okay, excellent. Uh, questions about sports. Excellent, very good. Eh, no sé si que me quiere ayudar. Eh, ¿Quién más? Wendy no participa. Bueno, ¿quién no participa? Déjame ver. Sara. Okay. okay, Wendy. Y después Sara. Wendy, the blue one. Blue. Participant will be able to complete reading exercise and practice. A creative conversation based in the model. Excellent, nice. And Sarah, can you can you read this third one? Repeat okay. some vocabulary expression, complete some exercise in the platform and feedback, then giving information about homework assignment. Assign, homework assign. Okay, thank you so much. Thank you. Gracias. Okay. Sara, de, después le va a tocar. Okay, uh, participar. Okay, now we are going to move. Now we have a distant twister. Now you are going to listen. Primero escúchelo. Y después lo va a... Eh, oops, me fui. Okay, distant twister is for practicing about um, the tongue, right? For practicing different sounds that we don't have in, in Spanish, but we have those sounds in English. Now the tongue twister says, fresh fry fish. Fish, fresh fry. F fry fish fresh, fish fry fresh. Okay, listen again. Fresh fry fish, fish fresh fry. Fry fish fresh, fish fry fresh. Okay, ahora lo va a repetir ahí en su casa. Okay, you're gonna. Um, do you have any question with pronunciation or vocabulary so far? No sé si tiene alguna pregunta con la pronunciación. Si ¿Sí me escuchan, ¿me escuchan? Yes. Fry, yes, right? teacher. Remember, Between fry. Between okay. fresh and fish. Uh -huh. Fresh, fry, fish. Uh -huh. Fish, fresh, fry, fry, fish, fresh, fry, fresh. <laughs> fresh, <laughs> fresh, fresh. <laughs> Esta parte es la que más cuesta, ¿verdad? Okay, listen. Fresh, fry, fish, fish, fresh, fry. Fry, fish, fresh, fish, fry, fresh. Aquí ya no, ya no le casa el, 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 ¿qué? El aire aún. Okay, uh -huh. ¿alguien más? Somebody else who wants to practice? Uh -huh. Lady, creo que okay. quiere pr practicarlo, Lady. <laughs> Me, teacher, Brenda. Okay, okay. Uh, okay, Brenda. Fresh, sorry, fresh fried fish, fish fresh fry, fried fish fresh, fish fried fresh. Excellent, very good, nice, Brenda. ¿Alguien más? No sé si Erika o, o Stephanie. Erika o Stephanie. Okay. Hola. Okay. Who is going to practice? Este, este, 
Stephanie de, o de, Erika? De partners. Ah, de, de partners. partners. Ok, Erika. Erika primero. Um, fresh fry fish, fish fry fry, fry fish fresh, fish fry fry. Ay, no. <risa> Mejor bien. la compañera. <risa> <risa> ok, la compañera Stephanie Lisset. Ok, Stephanie Lisset. Ok, teacher, aquí he estado practicando. Okay, sí, ahí la vi. Fresh fry fish, fish fresh fry, fry fish fresh, fish fry fresh. Okay, very good. It was good. Very good. Alguien más? Somebody else? Alguien más? Who yeah. wants fresh? Okay. Fresh fry, freeze, fish uh -huh. fresh fry, fry fish fresh, fish fry fresh. Okay, very good. Nice. Very good. Very good. Okay, so fresh fry fish. Fish, fresh, fry, fry, right, fry, fresh, fish, fry, fresh, fry, fish. Very good. Okay, ahí vamos a ver otros eh, tongue twisters eh, later on. Okay, that's nice. So, so we have how often do you, how often do you exercise? How often do you exercise? The top five sports and fitness activities in the United States. Eh, can you help me to read, please? Me ayuda a leer. Eh, no sé si, lady, lady, será que me ayuda a leer estos deportes? Lady Evelyn Guerrero Pérez. Yes. Sports, basketball. Me escucha. Sí, te escuchamos. Me escucha, teacher. Okay. Sí. Yes. Basketball, baseball, soccer, football, softball. Excellent. Okay. Solamente, solo esos. Okay. Excellent. Very good. Nice. Excellent. Very good. Eh, no sé si me ayuda a leer los eh, fitness activities, please. Me ayuda a leerlo. Eh, quiero ver quién ha participado. Elizabeth Yasmin, ¿será que me ayuda? Walking, weight training, treadmill. Walking, weight training, treadmill, stretch, jogging. Jogging, right? Jogging. Now, listen the pronunciation, everyone. Okay? So we have a walk, walk, walking, weight training, weight training, treadmill. Treadmill, la caminadora, treadmill, stretching, stretching, jogging, jog, jogging. Question with vocabulary or with the pronunciation so far? Do you have any question about vocabulary or pronunciation? ¿Tiene alguna duda? No? No questions? What is so the meaning? Jogging, 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 jogging. jogging. Así como que fuera solo una G. Jogging. Jogging, jogging. is like, uh, for, for example, when you in the morning go running, right? You go running. Ta, ta, ta. But jogging is like when you go slower, in a slower uh, pace. So it's not running, it's not jumping. It's like a walking, similar to walking, but a little bit faster. Okay, jogging is a synonym for uh, walking a little bit faster. Um, also is a synonym for... Uh, for example, when you go, but not running, no running, you go kind of... Una caminata esa que van así como bailando. Ajá, trotando. Yes, exactly. Trotando. Jogging okay. is like a, when you go walking, but no, no, no fast, right? No, no running. Mm -hmm. Trotar, trotando. Jog, jogging, jogging. Le duplicamos la G porque es consonante, vocal, consonante. Porque es consonante, vocal, consonante, va duplicada la G por ING, right? So, now, we are going to eh, move to these questions. Eh, me ayuda a leer la primera pregunta, please. Eh, Yancy, Stephanie, no sé si me ayuda a leer la primera pregunta. Hello, Yancy, Stephanie Alvarado de Escobar. Do people in your Hello. country? La primera pregunta, este, Yancy. On the dice number six. Eh, no, aquí, aquí donde estoy con la... ¿Se ve la flecha? No, no, no se ve la flecha. No, teacher, no ah, mira. Do people, do people in your country, abajo de las... De esto. Do people in your country enjoy? No, no lo ve. ¿O no será que no se ve? Es que tiene que subirlo, teacher. Ah, ok, ah, pues lo voy a mostrar. Yes. Ah, o sea que no lo veía. <ríe> no. Ah, ok, give me a second. Quiero ver, creo que es... I think it's this. Ah, es que tengo que, ya tengo que, es que como antes de ustedes tengo una clase, tengo abierto varios, 
varios, varios. <clears throat> okay. Now, so you have. Uh, espérame. Ah, no, si como ustedes tengo que abrir el, el archivo PDF. Give me a second, please. Déjenme un segundito. Teacher, yes. A mí me funcionó reduciendo un poquito el, el zoom de, ah, de, la, de la pantalla. Ah, o sea que no, no lo miraban. O sea, yo reduje el zoom. Uh -huh. Ah, ok. Give me a second. Ahorita. Vale, aquí está. Ok, so you have. Hoy oh, sí, ¿verdad? Do people in your country. Hoy sí lo ve? No, todavía no. Yes, yes, yes. Okay, yes. Ah, okay. Okay, yes. nice. okay, so can you read it, please? La primera pregunta. Do people in your country, in your mm -hmm. country, enjoy any of these sport on activities? Yes. Okay. Check. Check. Solo la primera. Solo. Okay. People, okay, Salvadorian okay. people, people in our country enjoy any of these sports or activity? Do they enjoy uh, football, for example? Remember that football, yes, soccer is not the same. Yes. Uh -huh. so, so soccer is soccer is, for example, soccer is like hit fast versus uh, alianza is soccer. Okay, fast versus mm -hmm. alianza is soccer. Okay. But football, American football, is when they have a helmet, when they have a helmet, and they use different uh, numbers, and they use um a, a different uniform. And they have also a different ball, a rounded ball in the, in the on the sides. Uh, American football is different from soccer. I don't know if I'm a clear. Am I clear? Uh, a football americano is football. Is soccer is football? El football football normal. Okay. So the question number one. Uh, people in your country enjoy any of these sports. Uh, Liliana, no sé si le puede hacer la pregunta a Ricardo Alfredo, please. Liliana Abigail Cedillo. Ah, Ricardo Alfredo. Hello, hello. Do people in your country enjoy any of the sport of activities? Ricardo, Ricardo Alfredo Salazar. Yes, they do or no, they don't. Yes, they do. No, they don't. Yes, they do. Yes, they do. Thank you, Ricardo. Thank you, Richard. Now, other sports or fitness activities you enjoy? Other sports. Karen Stephanie, le puede hacer la pregunta a, eh, quiero ver, no sé si, a Jessica María. Hello, Karen Stephanie. Sorry, Jessica. sorry, teacher. Ah, es sí, cierto, sí, tenía, sí, yo sí, tenía sí, problemas sí, con, sí, para ingresar, sí, entonces como que me perdí un poco. Sí, no, no hay problema. El... Ahorita solo, va, solo le haría, ok, está bien, no, no hay problema, Karen. Ok, okay. Ah, pues es, ok, ya, pues, Jessica María, pues, le puede hacer la pregunta a eh, Wendy. <ríe> Jessica Maria, uh, other sports or fitness activities you enjoy? Other sports? Other the sports. Soccer. Este, mire, en vez de check the, va a decir other sports. Okay. Or fitness. Hmm? Uh, other sports? Other, other sports or fitness activities you enjoy? Aha, uh -huh. Wendy. Yes, I okay. do. Wait. Yes, uh -huh. I do. So I, do uh -huh. I do weight training. Ok, I like weight training. Ok, I like weight training. Ok, cuando la pregunta tiene do, entonces sí podemos responder con yes, I do, no, I don't. Pero en este caso que es una pregunta, estas son preguntas cerradas porque empiezan con do. Pero las preguntas abiertas que other, le dicen what o what uh -huh. time o when, esas no se pueden responder con yes, I do. No que, ajá, solo weight training, así como lo dijo Wendy. Well. Ajá, okay. yes, I do, no es necesario. Ok, okay. excellent, very good, excellent. Blanca Esmeralda le puede preguntar a Sarah, other sports or fitness activities you enjoy? Otros deportes que a usted le gustan, que no estén ahí. Ajá, Blanca a Sarah. Other sports or fitness activities you enjoy? Ajá. Other sports or fitness activity you enjoy? Zara. Uh, Zara. I like the boxing. Uh -huh. Okay, 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 okay. That's nice, very good. Otro, okay. ¿Qué otras actividades que no están ahí puede ver? Uh, other activities you can you can mention, Erika, Erika Lisset. Here I have a question. Yes, what's your question? What do you say? Uh, uh, 
Okay, beach soccer. El beach, el beach, el beach larguito, ¿verdad? No el otro beach. <ríe> okay. Beach, okay. Eh, eh, yes, beach soccer. Mm -hmm. Okay. In the country. Uh, uh -huh. beach. Okay, that's nice. Thank you. Okay, so can you mention other sports? Evelyn Janet Marroquín. Uh, swimming. Ah, swimming. Yes, excellent. Swimming is not here, right? Swimming, volleyball, volleyball. ¿Qué más? ¿Qué otro, qué otro deporte que está ahí puede mencionar? Running. Mm -hmm. Yes. Swimming. Mm -hmm. Tennis, Aerobic. excellent. Running. Aerobic. Excellent, very good. Running, running. Ballet. Okay, the pronunciation is running, running, run, como si fuera nada, okay. running. Dancing. Tennis. Tennis. Tennis, very good. Excellent. Ballet. Okay, yes. Okay, excellent, very good. Now here we have a, a so we have a, a sports and exercises, right? So we have uh, this one. Uh, can you help me to read this instruction, please? Can me ayuda a leer la indicación? Un voluntario, voluntaria? Solo uno, solo uno. Me. <laughs> okay. La persona me. que dijo me. Okay. Okay. Ayúdeme a leer estas okay. dos líneas. Sport okay. and exercise. Okay. Uh -huh. okay. Sport and exercise. A. Which on this activities are popular with the following A groups checked. The activities they compare with a partner. Yes, okay. Now, what are you gonna tell me? You're gonna tell me about the age groups. Estos age groups y estas eh, sports or exercises or fitness activity. So, for example, aerobics is for children. No, it's for teens. Uh, no, it's for young adults. No, it's for middle-aged people. No, it's for older people. So you're gonna tell me, you're gonna relate uh, these age groups with these activities. Now, uh, can you tell me the age groups? Me puede decir la de azul. Me puede leer la de azul, please? Quiero ver quién. quién, quién, quién. Alguien que no ha hablado, no ha participado. ¿Quién no ha hablado? Jessica Elizabeth ya habló. <laughs> Jessica Elizabeth Romero, you ready to speak? Hello? Hello? Hola, Peter. Hello, Jessica. Me ayuda a leer esta. Children, teens, young Hello. adults. Esta, esta es la de azul. Perdón, me, me perdí, me perdí, teacher. Ah, no hay problema. Esta es de azul. La puede leer. Children, teens, las que están estas, estas. Ah, la ok. Cuadro. Children, ah, teens, ¿Mm? young adults, uh -huh. people, ah, perdón, middle people, middle, middle age, y el otro, uh -huh. older people, middle age people. Y el otro no lo veo bien. Ah, en serio. Older people. Uh -huh. Hoy, sí. O no. Older people. Older ah, people. Ahora ¿verdad? sí. Young adults. Young adults. Middle age people. Older people. Do you have any question with this vocabulary Older or people. with the pronunciation so far? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta con esta pronunciación o el vocabulario? No. No questions. Middle, middle age people. Middle age people. Middle age people es como es gente de la edad eh, media, de edad media. Middle age people es gente de edad media. Es gente joven, así como uno. <laughs> no, mentira. Ok, ok. <laughs> no, so middle age people es la, la gente de edad media. Okay. En young adults son yeah. adultos jóvenes. Young adults. Recuerde mm -hmm. el, el, el the stress is here. Ah, adults. Adults. Okay. okay? Now, okay. Eh, can you help me to read the different activities, please? Ah, uh, quiero ver. Oh, creo que ya todos participaron. Eh, can you help me to read, please? Eh, no sé si me ayuda a leer. Este Sandra Maritza Volante, ¿eh? ¿verdad? Su apellido. Violante. Ah, violante. Violante. Ah, okay. <laughs> Ok. Ok. ¿Qué, ¿Me puede ayudar a, a leer los. estos? Aerobics, bicycling. Aerobics, bicycling, bicycling bo, bowling, uh -huh. golf, karate, spinning, 
tennis, volleyball, yoga. Volleyball, yoga. Excellent. Very good. Nice. Excellent. Now, so tell me. So uh, here, aerobics. Aerobics is for children, for teens, for young adults, for middle age. Para quien, quien hace aerobics? Older people. Older people. Aerobics. Okay. Older people. Only older people? Middle age. Young adults. Okay, okay. What about bicycling? Bicycling, can practice bicycling? Who of these ones children? practice? Uh huh. Mm -hmm. Only children. Young adults. Young adults. Children. Children. Uh huh. Bicycling. Okay, casi todo, verdad? Bicycling, casi todos. But what yes. about bowling? Bowling. Mm. Bowling. Bowling. Young adults, middle age people, uh -huh. the other people. What about mm. golf? Golf? Uh, older, older people. people. <laughs> <laughs> okay, older people. Karate. Karate we, we, we. Children. Violin. Children. 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 Excellent. Very good. Swimming. What about swimming? Children. 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 people. Very good. What about the next one? The uh, tennis. What about tennis? Young adults. My adult people. Young uh -huh. Older teams. Okay, yes. Excellent. Very good. And what about the, mm -hmm. the other ones? Uh, the volleyball. Volleyball también. Young adults. Young adults. Young adults. Young adults. Young adults. Young adults. Middle age people. Middle okay, middle age. Middle age. Middle age people, right? Middle, middle age, people. age people. And yoga? What about yoga? Older people. Oh, young adults. Middle age people. people. Okay. All people. I say all the people, people, así como. Other people. Other people. <laughs> okay. Now, exercise B in your manual. Uh, in your manual, you have the exercise B. Can you help me to read the instruction, please? Uh, me ayuda a leer la indicación. No sé si me ayuda Juan Carlos. Me echa la mano aquí con pair work. Which activities? Hello? Uh, letter B. Yes, letter B. Pair work. Which activity? In part A, are used with do, go, or play? Excellent, right? Are used, are used. With do, go, go, used. Go, used. Excellent. Entonces, la va a ubicar. ¿Cuáles utilizamos con do? ¿Cuáles las utilizamos con go? ¿Y cuáles las utilizamos con play golf? Okay, so about these ones. Estas, ¿verdad? Aerobics, bicycling, bowling, golf, karate. ¿Cuáles las utilizamos con do? cuál es con go y cuál es con play golf. Mientras hacen eso, voy a pasar la asistencia. Que no me acuerdo dónde está, pero yo digo que la voy a pasar. Ok. Ustedes si quieren estudiar, va porque este horario está mero yuca. <risa> ok. That's nice, very good. Quiero ver dónde, where are you. Mientras, mientras ubica los deportes, según, según, eh, si es go, si van con go o si van con do, eh, o con play, entonces le paso la asistencia. Vamos a ver, Ana Elizabeth Campos, Romero. Present teacher. Ok, excellent. Blanca Esmeralda Mendoza. Present, Present teacher. David Rafael Ramos. David, no está David hoy. David Rafael Ramos. Si lo ven por ahí, me dicen. Ok, uh, Diana Diane Beatriz Reyes Ayala. Diana. Diana, Diana, ¿estás por aquí, Diana? No, no present. Ok, uh, Eric Javier Ventura Cruz. Present. Excellent, very good. Evelyn Janet Marroquín Ramos. Present, teacher. Ok, Jessica Elizabeth Romero González. Jessica Elizabeth Romero González. Present, Ed teacher. Excellent. Juan Alberto Fuentes Barahona. Here, teacher. Ok. Juan Carlos López Linares. Juan Carlos. Present, teacher. Ok, excellent. Uh, Liliana Abigail Cedillo. Present. I'm here. Present, teacher. 
Zara, me recuerda haber escuchado Sara, Sara, ¿ok? Sara Elizabeth Ajá. López. Wendy Lisette Hernández de Agreda. Wendy Lisette. Sí. De Agreda, teacher. Agreda, ah, ok, de Agreda. Ok, Jennifer uh -huh. Damisela Flores. Present teacher. Ok, Yolanda Yamilet Andrade. Yolanda. Pueden decir I'm here o present, yo estoy aquí, I'm here, o pueden decir eh, mi teacher también, ¿verdad? Yolanda. Jorge Francisco López. Jorge. Ok. Stephanie Lisette Campos Barrera. Stephanie Lisette Campos Barrera. Present teacher. Excellent. Ana María Emily Guevara. Mary. Ana María. Mary? Present teacher. Ok. Brenda Cecilia Mejía de Ayala. I'm here. Ok. Elizabeth Yasmín uh, Cañas Albarenga. Elizabeth Yasmín. Present. Present. Erika Lisette García Acosta. Erika. Present. Ok. Ingrid Stephanie Sosaderas. I'm here. Okay, Ricardo Alfredo Salazar. Present teacher. Adriana Eugenia Gra Grajeda Mancilla. Present. Okay, Arely Janet Cornejo Rivas. Present teacher. Excellent. Juan Carlos Escobar Valle. Mr. Valle. Present teacher. Okay, Karen Stephanie Carvajal Rivas. Present teacher. Sandra Maritza Violantes de Arevalo. Present teacher. Okay, Yancy Stephanie Alvarado de Escalante. I'm here, teacher. Eh, Lady Evelyn Guerrero Perez. Present teacher. Okay, excellent, very good. Uh, Jessica Maria Molina de Olmedo. Present teacher. Excellent, nice, nice, very good. Okay, so, um, ¿ya, ¿ya terminamos? Did you finish? <laughs> okay, did you finish or not finish? Now, Uh, do you need more time? ¿Cuáles hacemos con do? What activities do you do with do? Uh -huh. Do yoga. Do yoga. Do yoga. Do karate. Do karate. Do karate. Do karate. Do karate. ¿Cuáles hacemos con go? Go bowling. Go swimming. Go bowling. Go swimming. Go racing training. Ajá. La de cuál, Miri? Ok. Solo... Training. Ah, okay. Ah. Solo la de aquí. Solo la de aquí. Sí. Está bien, no hay problema. Bicycling, okay. bowling, and swimming van con go, ¿verdad? Go. Recuerde eso. Oh, go. Swimming. And play. And play. Play, 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 play tennis. Play tennis. tennis play golf. Play volleyball. La de azul van con la de azul. Play volleyball. Play tennis. Volleyball and golf. Excellent. Very good. Nice. Very good. Okay, Eso. we're going to continue. Now we're going to continue uh, with the platform, porque ya solo me quedan 20 minutos. Menos de 20 minutos, pero ahí vamos. Okay, siempre me va la hora bien rápido. Okay, here we go. Okay, so. Ah, solo que yo ya lo contesté a usted. Eh, vamos a ver. <laughs> vamos a ver, let's check it out. So, uh, now, here we go. Instruction, read the following prompts. Choose the response in which the adverb in brackets is placed correctly. It's intermediate, right? Let's see. Sí, intermediate. Yes. Uh -huh. Intermediate. Okay. So, uh, pre-intermediate, right? Okay. So, read the following prompts. Choose the responses in which the adverb in brackets is placed correctly. Okay. So, do you play sports? So, we have... A, ¿Pueden ver las? ¿Pueden ver las opciones o no? Sí. Yes. yes, teacher. Okay. So what is the so you have a do you ever play sports? Ever you play sports or do you play sports ever? What is the correct option? Uh -huh. Do you do you play sports? Do you ever play sports? Okay. Do you ever? Okay, play now sport. ever ever is un adverbio de frecuencia, verdad? Los adverbios de frecuencia Casi siempre nunca. Ajá, este es ajá, siempre. Ever is similar to forever. Yeah. Ok, eh, forever es por siempre. Y ever, siempre. Entonces tenemos ever, lo vamos a ubicar justamente atrás del verbo. Entre el sad y el pronoun y entre el verbo. Lo vamos a ubicar aquí. Ok. Entonces lo vamos a ubicar eh, atrás o adelante del verbo. Atrás. 
Uh -huh. Okay, so we're going to use it uh, before, right? Before, uh, uh, okay, for, uh, uh -huh. before, okay. So then we have uh, the frequency adverb and then we have uh, the verb. Okay, now what about uh, la respuesta, la B? Responde la persona. Sure, I play soccer twice a week. What do you think is the answer? Sure, I twice a week play soccer. Twice a week, sure, I play soccer. Or sure, I play soccer twice a week. What is the answer? Number one, number two, or number three? Twice a week. Uh -huh. Number three, sure, I play soccer twice a week. Solamente cuando tiene el adverbio de frecuencia, week, en este caso, twice a week, once a week, twice a week, cuando tiene week puede ir al final el adverbio de frecuencia. No porque siempre va a ir atrás o adelante del verbo. Uy, no baja no esto. Ajá, antes, va a ir atrás. Atrás, ¿verdad? Atrás de, de antes. Va a ir antes o atrás del verbo. Va a ir antes. A menos que sea el verbo to be, se va a ir al revés. Va a ir adelante. Now, what do you do on Saturday morning, usually? What do you usually do on Saturday morning? What do you do on Saturday usually morning? What usually do on Saturday morning? What is the correct answer? Number one, number two, or number three? What do you usually do on Saturday morning? The number one, the first option, right? ¿Por qué? Porque usually lo ubicamos exactamente aquí, mire, antes del do. Okay? Mm -hmm. Do you usually do? El verbo principal es do. Y este, el, y este do que está aquí, ¿qué es? ¿Verbo o auxiliar? Auxiliary o verb. Auxiliary. Ajá, y es auxiliary. auxiliary. Me estoy contestando a Evelyn que no había visto el mensaje. Good evening. Bueno. Ajá, ok. Ok, no problem, este, Evelyn Janet, with your camera, ok. Okay, now, so you have to use the frequency adverbs. Uh, okay. okay, and then we have uh, the main verb. Recordemos que este do es auxiliar, porque es de pregunta en presente. Si fuera en pasado, es did. But right now, it's in present, it's do. Then you have uh, the subject pronoun, and then we have uh, the, the uh, frequency adverb, and then we have a uh, do. Now, what about this one? The answer about uh, la respuesta del anterior, nothing much. I sleep until noon, almost always. ¿Qué significa almost always? Uh -huh. ¿Qué significa almost always? Casi siempre. Casi siempre, ¿verdad? Nothing much. I almost always sleep until noon. <clears throat> la opción correcta es la B, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la B es la, correcta, la opción correcta? Uh -huh. ¿Por qué sería la opción correcta la B? La opción del adverbo de tiempo. El adverbio, ok, almost always. ¿A dónde lo estamos usando? ¿Antes o después del verbo sleep? Antes del verbo. Antes, Antes del verbo sleep. Antes, sí, Antes en todas van, siempre va antes del, del verbo. Exactly, yes, siempre uh, van antes. Menos las que dijimos, menos yes. twice a week. Menos yes, la que yes. lleva a week. Ah, uh, yes. Ok, sí. excellent. Very good, excellent. What about the number five? Eh, ayúdeme a leer la pregunta, please. Eh, Sarah, me ayuda a leer la pregunta. Do you do? Aerobics. Often. At the gym, right. Often at the gym. La primera opción, Juan Carlos, ayúdeme a leer la primera opción. Juan Carlos López. Often do you do, you do aerobics at the gym? Ok, Lady, ayúdeme a leer la, the second option. Do you often do aerobics at the gym? Okay, Brenda, la última opción, please. Do often, do you? Do often you do aerobics at the gym? Excellent. What is the correct option? Number one, number two, number three. Number two. Number two, number two ¿verdad? Porque tenemos often antes del verbo do. Este do, no, que dijimos que no significaba nada. Es, is auxiliary or is a verb? Auxiliary. Sí. Auxiliary. En, en las auxiliares, en presente y en pasado no significan nada, sino que están sustituyendo el signo de pregunta, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando usamos los auxiliares, tanto do como en presente, como did en pasado, el verbo lo vamos a utilizar en presente. Vuelve a la normalidad, vuelve a su forma base, ¿verdad? Cuando usamos auxiliares. Ok, very good. Frecuente. 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 Ajá. Y how often, con qué frecuencia. How often, con qué frecuencia. Ok, Stephanie, ayúdeme a leer las seis, please. Es Karen Stephanie Carvajal. 
No, I do no, aerobics. I do aerobics. ¿Cuál es la media de frecuencia? Uh, no yeah, hardly ever. Hardly ever. Hardly la ever. primera opción, Stephanie Lisette Campos. La primera opción. No, I do hardly ever, ever aerobics. Ok, la segunda opción, eh, ¿me ayuda a leer Blanca Esmeralda? ¿The second option? ¿Esta? No, hardly ever I do aerobics. Ok, la tercera opción, Ricardo Alfredo, please, por favor. No, I hardly ever do aerobic. What is the correct option? ¿Cuál es la respuesta? Number one, number two, number three. Number three. Number three, porque tenemos hardly ever antes del verbo do, do aerobics. Eh, pero en esta, vamos a ver, no, I do hardly ever aerobics. ¿Por qué no puede ser la uno? ¿Por qué no podría ser la 1? Por Está la posición. del verbo. El... Ajá. The verse position. La posición del verbo. The verse position, right? Eh, ¿Por qué no podría ser la 2? ¿Por qué? ¿Cuál es la posición del adverbio de frecuencia? Hardly ever. ¿A dónde, a dónde tendría, tiene que ir? Atrás del verbo. Sí. Ajá. Antes, atrás del verbo. Antes, antes o atrás. Antes o es lo mismo, ¿verdad? Antes o atrás del verbo. Before. Atrás del verbo. Ok, excelente. Very good. Number seven. Ayúdeme a leerlo, please. Niña Violantes. <ríe> Dice uh, Violantes. Uh, do you exercise on Sunday always? Always. Exercise. Repita después de mí. Uh, exercise. Exercise. Do you exercise? Ex do you exercise on excellent. Sunday? Excellent, very oh, good. Well. Excellent, very good. Now, what the first option? Ayúdenme a leer la primera opción. Arely Janet Cornejo. Tell me to read. Exercise on Sunday. Excellent, very good. La segunda opción, Erika Lisset. Did you exercise on Sundays always? Okay. Y la tercera opción, eh, Jessica Elizabeth Romero González. La, the sec, Jessica number two. ¿Será que me ayuda, Jessica? Always, do, Always do you exercise on Sunday? Okay, excellent. What is the correct option? Number one, number two, or number three? Number one. Number one, number one verdad? Do you always exercise on Sunday? What is the verb in this question? ¿Cuál es el verbo? What is the verb? ¿Cuál es el verbo? Exercise. Exercise. Uh, y los adverbios de frecuencia. Exercise. Always, never, sometimes, usually, hardly, ever, van antes del verbo. Antes del verbo. Exercise es el verbo, always va antes del verbo. Okay. Number eight. Can you help me to read the number eight, please? Ana Elizabeth Campos. No, I exercise. No, I exercise on Sundays. No. ¿El adverbio de frecuencia? Never. Excellent. Uh, la primera opción, Liliana Abigail Cedillo, please. No, I exercise on Sundays, never. Okay, la segunda opción, the second option, eh, Yancy Stephanie, please. I never exercise on Monday. Sundays. Y la tercera opción, Eric Javier Ventura. No sé si are you... No, I exercise never on Sunday. What is the correct option, people? Hello, hello. Number two. Number two. two. Excellent. Two. Very good. Number two, I never exercise on Sundays. Como exercise es el verbo, never tiene que ir antes, ¿verdad? Antes. What do you, uh -huh, antes. What do you do after class, usually? Ok, uh, Jorge Francisco, me ayuda a leer la primera opción. The first option, Frank. First option, what do you usually do after class? Excellent, very good. What do you usually do after class? The second option, me ayuda a leerla, please. Jennifer Damisela. Uh -huh. What do you do after class usually? Okay, Juan Carlos Escobar, me ayuda a leer la última, please. Juan Carlos, ya me durmió. <ríe> Luego Juan Carlos. Okay, vamos con Ana Guevara. ¿Será que me ayuda en la última, Ana Guevara? La, la última, sí. Yes. What, what do you, what do you, <ríe> perdón, what do you usually you do after class? Excellent, very good. What do you usually do after class? What is the correct option? Number one, number two, number three. Number one. Number one, number one porque tenemos el usually 
y después ve el verbo, ¿verdad? Este verbo es el principal. Y este verbo, que está, y este que está haciendo aquí, este do, este otro do, ¿qué es? Auxiliar. 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 Es auxiliar, que no significa nada, ¿verdad? ¿Qué tú usualmente no haces después de la clase? Los auxiliares en presente y en pasado no significan sí. nada, sino que representan el signo de pregunta, pero les tenemos que poner porque es el auxiliar que nos hace saber que este no, verbo no. se está conjugando, ¿verdad? Sí. Okay. So the auxiliaries, they don't mean nothing. And, y la última, la número 10. Can you help me please, uh, Yancy, Stephanie, Alvarado? ¿Será que me ayuda con la 10? Yes, teacher. I go out. Go out? With. Go out. With. With my classmates. My classmates. Class about. Mm -hmm. Classmates. With my classmates. About. Excellent. Okay, very good. Okay, la primera opción. La segunda, uh, about three times. La segunda opción, Karen, Stephanie. Carvajal. About three times. Times a week ago, uh, with my class. With, right, with. Y la with. última opción, voluntario, que me lea la última opción. Me. Ok, Adriana, Eugenia. I go out with my classmates about three times a week. Ok, I go out. Yo salgo con mis compañeros de clases about three times a week. ¿Qué dijimos que con los adverbios que llevaban week? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? ¿A dónde les íbamos a colocar? Es que llevaba about three times. Hasta el final. Al final. Exactly. Al final. Right? They are going to be at the end. So, because they are special expressions that we have to use as a, a frequency adverbs. And the same with here, with you have a twice a week. Uh, no me acuerdo dónde estaba, pero por aquí estaba. Ah, the second one, right? The second one, twice a week. Okay. So, eh, y así lo va a contestar, ¿verdad? En la, en la platform. So, you are going to answer in the platform. Eh, quería preguntarles que si había alguien que no había podido ingresar a la plataforma todavía. Mi ah, teacher. Oh. Ah, ok. Adriana Eugenia Grajeda. Y ya intento de todas las maneras posibles haber, <ríe> haber podido ingresar en la plataforma. O no, no. Es que siempre entro en el teléfono, pero... Uh -huh. Pero no me abre, tal vez voy a intentar de otro correo, dispositivo. ¿Cuál correo utilizó Adriana Eugenia? De verdad, pues tu toallita húmeda bien. Ajá. Eh, El que yo tengo registrado es Adriana Grajeda. ¿Cuál es su, su último apellido, Manque? ¿Cuál sería su último apellido? Mancilla. Ah, ok, Mancilla. Ok, ok, Mancilla. Mancilla. Eh, ok, uh -huh. regáleme su número de teléfono, please. Adriana Eugenia. 6031-3015. Ok, ok. Ah, voy a reportar que no ha podido entrar y espero que le puedan ayudar. Eh, trate, si, si gusta, eh, ¿cómo se llama? Vuelva a intentarlo. Eh, pero limpie donde tiene las casillas. A veces por un espacio es que no, 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 no podemos entrar. Solamente Adriana Eugenia Grajeda Mancilla es la única que no ha podido entrar. Thank you, teacher. You're welcome. Solo ella. De ahí los demás sí. Ya están listos para el examen. Ya. Teacher, a veces me saca de la plataforma, no sé por qué. Hola, perdón. A veces me saca de la plataforma, no sé por qué. Ah. Bueno, voy a reportar eso a ver qué solución este, me, me ofrecen ellos. Dos veces vuelvo a regresar. Ah, este pero... teacher, pero eso sucede a veces cuando uno tiene problemas con la señal de internet, porque a mí ya me ha pasado. Ajá, suele sí. suceder por eso, con la señal. Exactly, right. Yeah, sometimes it happens for the Wi-Fi signal. Or for, for, y recuerde que ahora es, ha sido, estado lloviendo y ha estado bien. Y has been cloudy, right? Eh, ha estado bastante nublado. Entonces, tal vez, eh, esperamos, que en esto, esperamos que no nos den este, más problemas con la conexión y que podamos, pues, que puedan entrar este, estos días, porque como mañana se, es, tengo entendido de que la, esta niña Pilar va, va a venir con fuerza, ¿verdad? Ok, la, la tormenta. No, no sabemos cómo va a estar la, la, la señal, señal de internet. Yes, teacher. it's true. It's true, right? Ok, so if you don't have more questions, so, ah, también mi recomendación es de que eh, para esta semana nos han pedido al día jueves 
llevar uh -huh. eh, la sección 1 y 2, ¿verdad? Completar la sección 1 y 2. Eh, la sección 1 es del presente usando los adverbios de frecuencia, que ya ahí vio usted cómo se va estructurando. Si usted puede avanzar, pues puede avanzarlo, ¿verdad? No hay problema. Si usted puede, si usted puede terminar todo el módulo, pues no hay problema. <risa> no, mentira. Este, no hay problema que usted avance. Entonces, este, pero sí, este, para el jueves hay que terminar la, en la plataforma la sección 1 y la sección 2. Eh, mañana seguiríamos con esto de, de los adverbios de frecuencia, el presente simple, y espero ya comenzar con la sección 2. Eh, I don't know if you have any questions so far. So, more questions? About it? Eh, Not sure, uh, question. Sure. Yes, Eric. What's your question, Eric? Uh, si el día primero y el día dos habrá clases con normalidad. O... El día dos no. El día dos no. de noviembre tengo entendido que no habrán clases. Pero el primero <laughs> creo que sí. Ok. Gracias. <laughs> anyway, anyway, we have to work. Y lo, el teacher, una consulta y vamos a recibir los días viernes. No, los días viernes no, es de lunes a jueves. From Monday to okay. Thursday, we are going to have these classes. El viernes es, es, es Friday and you know, and the body knows. <ríe> el viernes no, es viernes y el cuerpo lo sabe. <ríe> no, mentira. Oh, easy picture. <ríe> ok. Hello. Yes, teacher. Oh, ah, Brenda. Este, yes, Brenda. Yo nada más, nada más este con mi nombre, mis apellidos solo son Mejía Ayala, no de Ayala. Ah, ok. Ah, ok. Y en el en, estado ajá. aparece de Ayala, ¿verdad? Uh -huh. Ya la casaron, ya la casaron, hombre. Yo no, sé qué, <ríe> no pero sí estoy casada, casaron. pero no tengo de Ayala. No, ah, no va así. <ríe> <ríe> ah, bueno, ok. That's nice, uh -huh. very good. Okay. Según mi Dui, solo es Mejía Ayala. <ríe> Vaya, ese es en el estado, ¿verdad? Ahorita lo corrí. No va a ser que me digan, no, ya, no soy de Ayala. ¿no? Ok. Ah, bueno, sí es de Ayala, ¿verdad? Sí, tendría, sí es de Ayala, pero no aparece. Sí, en el pero Dui. no uso el de. Ajá. Ah, no que, el de. ah, es que como lo más seguro es que del Dui lo, lo copiaron. Quizás. Oh, hombre, pero no, en el pero Dui es no... que en mi Dui no lo tengo. Tampoco. Ah, tampoco no, no lo tiene. Ah, no. Tampoco. No sé qué no. habrá pasado ahí. Ah, pues, es que ah, según las nuevas reformas, hoy solo pueden agregarse, lo hizo usar el de. Ajá. Sí. Ah, bueno. Está bien. Está bien, no problem. Nueva, nueva, nueva reformas. Más ah, vale. es Brenda, 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 ¿qué? Brenda, no, no la veo. Ah, Brenda Cecilia. Cecilia. Ah, si me parece de ella, la mire. Vas a ver quién la casó. Mm. <ríe> Vaya, ok, ya está borrado. Ahí. Bueno, al menos en el estado este que tengo ya está borrado. Ok, so, no more questions. Ok, ¿qué tarea le dejé? Vamos a ver. Trabajar Ajá. en la sección 1 y 2. Ajá, ok. Al, al menos tratar de, de entrar a la plataforma, ¿verdad? Yo sé que esta hora cuesta, cuesta un poquito, ¿verdad? Y este, los más valientes estamos ahorita, ¿verdad? <ríe> ok, so thank you so much for joining today. So see you tomorrow. Have a good night, ¿ok? Good night, teacher. See you tomorrow, teacher. Good night. Good good night. night. Good night. See you tomorrow. Good night. 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 Good